ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കായ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കായ കൊണ്ട് മെഴുക്ക് പരട്ടി തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രുചിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാത്ത ഒരു സൂപ്പർ കായ കൊണ്ടുള്ള കറിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നേന്ത്രക്കായ കായയല്ല എന്നോട് ഇതിന് മുന്നേ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കായ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നേന്ത്രക്കായ ആണോ എന്ന് ഇത് നേന്ത്രക്കായ അല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു റോ ഒരു കുഞ്ഞ് റോബസ്റ്റ് പഴത്തിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു കായ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കായ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നേന്ത്രക്കായ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പച്ചക്കായ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയുവാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പീലർ വെച്ചിട്ട് കളയാൻ ഇച്ചിരിയും കൂടെ എളുപ്പം പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പീലറൊക്കെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കായയുടെയും തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ രണ്ട് കായയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം വട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിലും ഷേപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയും പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ പോലെ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതേ സ്വാദ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ കറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ സ്വാദോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അവിടെ അരിഞ്ഞ കായ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര കൈപ്പിടിയോളം ഉള്ള ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുഞ്ഞിതായതുകൊണ്ട് അത്രയും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വരെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഉള്ളി നമ്മൾ അല്ലാതെ സവോളയായിട്ട് വഴറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നിരക്കെ മാറി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഉള്ളി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനകത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അവിടെ ചൂടാറട്ടെ അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ പാൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കായ ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കായ വറുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇതൊന്ന് കുക്കാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു കറിക്കകത്ത് ഇതിട്ടിട്ട് എന്തിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കായ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പോ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കായ അവിടെ ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് അതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളിയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒരു ഉള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കായ എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഇതാ കായ കായ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ക
സമയം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയുടെയും ആ ഒരു അരപ്പ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കായ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഉള്ളിയുടെ പച്ച ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളി ഓൾറെഡി നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമണക്ക് അത്യാവശ്യം പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കായം പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ളോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു അടപ്പിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് കുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടരുത് കാ ടീസ്പൂണും ടീസ്പൂണും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന അളവിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് അല്പം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പം ഞാനതൊരു നിറം കിട്ടാനൊക്കെ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ മസാല ഇങ്ങനെ റെഡിയാണ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അടിച്ചെടുത്ത് മിക്സിയിൽ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല തക്കാളി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൾപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തക്കാളിയും അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ആകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം സമയമെടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതാ ഞാനപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിക്കും നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളി അതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇത്ര തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സൂത്രം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തൈരാണ് ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തൈരിന് ഇപ്പോൾ പുളി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുന്ന തൈര് പിരിഞ്ഞു പോവും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തൈരെടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കണം എന്നാലാണ് അതൊരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായി കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് തൈര് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈര് പിരിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തക്കാളിയും ഈ തക്കാളിയുടെ ഒരു മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മ
ദാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ദാ നല്ല തള തള കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് കായ കൊണ്ടൊന്നും അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തോരൻ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വെക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇതുപോലെയൊക്കെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു നോയമ്പിൻ്റെ ടൈമൊക്കെയാണ് അതുമല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയും നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് തള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇതാ നല്ല സൂപ്പർ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ 